इन दिस पर्टिकुलर स्मॉल वीडियो मैं एक बहुत फोकस तरीका से फाइव चेंजेस जो हमें आईसीआई के सिस्टम में चाहिए उसके बारे में बात करूंगा आई एम सॉरी बिकॉज मेरा जो पिछला वीडियो वो शायद उतना स्ट्रक्चर नहीं था इट रब्ड पीपल द रॉन्ग वे एंड आई मीन दैट डिस्कशन कैन बी टेकन अप फॉर सम अदर डे तो अभी अपने एग्जामिनेशन प्रोसेस के बारे में करिकुलम के बारे में बात करें तो फाइव स्पेसिफिक थिंग्स नंबर वन सी इंस्टीट्यूट को इंश्योर करना पड़ेगा कि वो सिस्टम में ओवरलोड इन द टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेने से कोई फायदा नहीं है सो दे हैव ऑलमोस्ट वन मिलियन स्टूडेंट्स जो सी के डिफरेंट स्टेजेस में है आप उसको इंडिया के किसी भी अदर सिस्टम के साथ कंपेयर कर लीजिए यहाँ पे जो इन्वर्टेड स्ट्रक्चर है जहां सबको सिस्टम में घुसा लेते हैं आफ्टर फाउंडेशन एंड देन उसको पांच साल बाद बताया जाता है कि आप फाइनल में यू आर नॉट गुड इनफ जहां उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है जिसके वजह से स्टूडेंट्स रिजेक्टेड हो जाते हैं रिजेक्टेड हो जाते हैं उसकी जगह आप एकदम स्ट्रिक्ट एंट्री बैरियर करो कि हम एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ही एंट्री देंगे सो दे एन एंट्रेंस एग्जाम जैसे आई होता है आई होता है परसेंटाइल है टॉप टू परसेंटाइल टॉप वन परसेंटाइल विल ओनली बी ग्रांटेड एंट्री इन द सी सिस्टम उसकी वजह से क्या होगा ये जो लाखों सिस्टम है कि एक बार में तीन लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं पंद्रह लाख कॉपियां जांच रही है ये नहीं होगा यूल हैव एन नंबर ऑफ पीपल जो आप सिस्टमेटिकली मैनेज कर सको दैट इज द फर्स्ट थिंग सेकेंड थिंग एग्जामिनेशन प्रोसेस में आप थ्योरी को इवेल्युएट करना बंद कर दीजिए देर इज नो रियल मेरिट इन योर एबिलिटी टू मेमोराइज आप रट के क्या सिद्ध करना चाहते हो कि गूगल एनवायरनमेंट में जहां सब कुछ ओपन बुक हो चुके हैं आज के डेट में आप कुछ भी गूगल सर्च करेंगे वो सारा सारा स्टडी मटेरियल निकल के आ जाता है आप एग्जाम में उसको वो थियोरिटिकली टेस्ट करना चाह के क्या कर, हासिल करते हैं तो उसके वजह से क्या सब्जेक्टिविटी भी बहुत आ जाता है बिकॉज थियोरिटिकली क्या हो जाता है डेडेड पेज का जो आंसर होता है फिर उसको इवेल्युएट करने में कहीं ना कहीं छुट गया वो पर्टिकुलर पॉइंट सो एरर्स हो सकते हैं सो उससे अच्छा आप थ्योरी मेमोराइजेशन परस्पेक्टिव से टेस्ट ही करना बंद कर दीजिए कमिंग टू प्रैक्टिकल्स वट डू यू डू यू इंश्योर कि आप टैब बेस सिस्टम में चले जाएं आप केसलेट्स दीजिए स्टूडेंट्स उसको सॉल्व करेगा एंड इवेंचुअली एक पर्टिकुलर टैब में फॉर्मेट है जहां पे उसको हर क्वेश्चन के अगेंस्ट आंसर्स फीड करने पड़ेंगे ओके okay? और मे बी मूव टू अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जैसे सीपीए या सी में होता है सो वट विल हैपन देर इज दैट विग्नेट्स होंगे या केसलेट्स होगा जो आपको एक पर्टिकुलर ब्रॉड सिचुएशन दिया जाएगा उसपे सिक्स सब सिचुएशन रहते हैं और उसको आपको पूरा वर्किंग करना पड़ेगा कॉम्प्लिकेटेड वर्किंग होगा बट देन जो आंसर है वो फाइनाइट होगा इट विल बी मैचिंग अगेंस्ट वन ऑफ द फोर चॉइसेस या आपको चॉइसेस नहीं देना है तो यू जस्ट से यू नीड टू एंटर योर आंसर वो सिस्टम ऑटोमेटिकली चेक करेगा प्रैक्टिकली स्पीकिंग जब एक एग्जामिनर के पास अगर इतने सारे तीन पेपर का लॉट आता है ह्यूमन में मिस्टेक्स हो सकता है I think I was misrepresented or misinterpreted in the previous video जहां लोगों ने कहा कि इट इज प्लेइंग विथ ह्यूमन लाइफ सो लेट्स यूज टेक्नोलॉजी टू आर एडवांटेज आप थ्योरी को टेस्ट करना बंद कर दीजिए बिकॉज इट रियली उसका कोई वैल्यू नहीं है एज फार एज प्रैक्टिकल इज कंसर्न आप उसको उसको कंप्यूट करना है आप उसको साइंटिफिक कैलकुलेटर दीजिए आप उसको फॉर्मुलाज भी एग्जाम में ले जाने दीजिए बिकॉज वो मेमोरी टेस्ट करने से कुछ नहीं हासिल होने वाला एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में स्टूडेंट जैसे रियल लाइफ में एक टाटा स्टील या वेदांता में अपना दिमाग अप्लाई करता वैसा ही एग्जाम में उसको अप्लाई करना है उसके पास डेटा है उसको उसको इंटरप्रेट करके इट्स लाइक क्वेश्चन ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन लॉजिकल रीजनिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ योर माइंड तो दैट्स द थर्ड थिंग कि आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग करें सो दैट दी टेस्टिंग इज ऑटोमेटिक द फोर्थ थिंग इज दैट आप एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ही पास करिए सो एवरी टाइम जस्ट मेकिंग अ फ्लक्चुएशन इन योर पास परसेंटेज का कोई सिर्फ कोई फायदा नहीं हो रहा आप इसको सिंपली कर सकते हैं कि हम हर टर्म में दस हजार चार्टर्ड अकाउंटेंट निकालेंगे सो जस्ट लाइक आई आई टी आपको एक ऑल इंडिया रैंक मिल जाएगा बेस्ड ऑन योर सी एग्जाम जो टॉप टेन थाउजेंड होंगे उसमें दे विल बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड टेन थाउजेंड वन विल नॉट बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट वेरी फेयर एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस इसका एडवांटेज आपको इसमें स्केलिंग करने की जरूरत नहीं है बिकॉज सबके पास एक रैंक है सो मान लीजिए ह्यूमन मिस्टेक्स हो सकती है आप एक क्वेश्चन है आपने उसमें एक क्रिटिकल डेटा देना भूल गए आप हो सकता है आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सबको मार्क्स दे दीजिए सो देन इन अ कॉम्पिटेटिव प्रोसेस वेट द टॉप टेन थाउजेंड पीपल विल बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट वो नलीफाई हो जाएगा वो पर्टिकुलर क्वेश्चन सो इन दैट वे हर बार फोर्टी इन सब्जेक्ट एंड टू हंड्रेड इन ईच ग्रुप फिर वो 
उसके बाद आप उसको स्केलिंग करते हो प्लस करते हो कभी माइनस करते हो फिर ओवरऑल लेवल पे मॉडरेट करते हो विल नॉट हैपन आप टॉप टेन थाउजेंड पीपल को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनाओगे सो देर इज फार मोर प्रेडिक्टेबिलिटी इन द सिस्टम और यही होता है आई में होता है आई में होता है यूपीएससी में होता है मेडिकल में होता है जब हर जगह ये सिस्टम है तो आप यहाँ पे क्यों नहीं करते हर बार ऐसा क्यों होता है कि इस बार फोर परसेंट रिजल्ट और इस बार एटीन परसेंट रिजल्ट हो गया और अचानक ट्वेंटी फाइव परसेंट रिजल्ट जाके फिर हो गया थ्री परसेंट हो जाता है दैट शुड नॉट हैपन और फिफ्थ थिंग कि जो एग्जामिनर वाला जो परस्पेक्टिव है एंड आई एम वेरी पैशनेट अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट बिकॉज ऐसा सा ब्लॉग मुझे पढ़ा जिससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए आई वॉज माई सेल्फ पर डब की जो चार्टर्ड अकाउंटेंट करियर में अच्छा नहीं कर पाते वो लोग पेपर चेक करते हैं टू अर्न सम एक्स्ट्रा इनकम वेल दैट माइट बी ट्रू फॉर सम एक्सेप्शन ऐसे बहुत सारे पीपल हैं जो एक्चुअली ऑफिस से लीव लेके पेपर चेक करते हैं मैं डायरेक्टर लेवल पीपल को जानता हूं बिग फोर का जो टैक्स के बारे में पैशनेट है एंड पेपर चेक करते हैं आप इस टाइप के स्टेटमेंट डाल के उनकी क्रेडिबिलिटी को पूरा डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं आपको पांच हजार एग्जामिनर अगर सिस्टम में चाहिए एवरी सिक्स मंथस यू हैव टू हैव चेक्स एंड बैलेंसेस कि वो अपना काम ढंग से करें सो द वर्स्ट पार्ट जो है इज दैट आप आर्टिकल्स को अपना पेपर दे दिए कि आप भाई चेक करके वीकेंड में घर लाया ना और वो एक बंदर उसको उठा के ले गया जो मेरे एक वीडियो पे कमेंट में मुझे मिला सो दैट कैन नॉट हैपन यू हैव टू इंश्योर कि जो पर्सन एग्जामिनर अपॉइंट हुआ है वही उसको चेक करेगा उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि भाई आप एक सेंट्रलाइज एग्जामिनर हॉल बनाए कि आपको नेक्स्ट थ्री डेज के लिए यू हैव टू रिपोर्ट एट नाइन ओ क्लॉक इन द मॉर्निंग एंड सिक्स थर्टी इन द इवनिंग तक आप पेपर चेक करेंगे अंडर द सुपरविजन ऑफ द एग्जामिनर्स हेड एग्जामिनर्स तो अगर कोई डाउट भी है यू कैन इंस्टेंटली आस्ते इससे क्या होगा आप उसको सब डेलीकेट नहीं कर सकते आप क्लियर फोकस के साथ काम करें ऐसा नहीं है कि आप बस में जा रहे हैं आप पेपर चेक कर रहे हैं अगर आपको रिमोट लोकेशन से पीपल से पेपर चेक कराना है तो यू हैव टू इंश्योर की जब वो पेपर चेक कर रहे हैं तो एक वेब कैम ऑन होगा विच विल कीप चेकिंग दी टोटल टाइम दैट दे आर स्पेंडिंग ऑन द एग्जामिनेशन इवेल्युएशन प्रोसेस तो इससे ये नहीं होगा कि लोग सोचे कि अरे एक सौ दस रुपया चलो पांच दस मिनट में फटाफट चेक करके खत्म कर देते हैं नो इट विल कंप्लीटली कीप अ लॉग और ऐसे सॉफ्टवेयर ट्रस्ट मी आर अवेलेबल एंड इस चीज के लिए अगर सिस्टम में आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट चाहिए आई थिंक स्टूडेंट्स आर मोर देन विलिंग टू पे वो लोग बड़े बड़े ट्यूशन टीचर्स को जाके बीस बीस हजार रुपए एक एक सब्जेक्ट के लिए देते हैं वही स्टूडेंट्स जब सी करते हैं तो साढ़े नौ सौ डॉलर दे देते हैं विच इज ऑलमोस्ट लाइक सिक्सटी थाउजेंड सिक्सटी फाइव थाउजेंड रुपीज तो जब सी इंस्टीट्यूट थर्टी थ्री हंड्रेड रुपीज लेता है दैट इज नॉट जस्टिफाइड आई थिंक अगर वो कॉस्ट को एक बहाना बनाते हैं कि भाई हमारा कॉस्ट हमें आप कॉस्ट बढ़ा के तैतीस सौ की जगह आप तैतीस हजार कर लीजिए सो दैट ओनली सीरियस पीपल कम इन टू द सिस्टम आज के डेट में ऐसा कोई नहीं है जो लोन नहीं ले सकता बजाज फाइनेंस से आप लोन ले लीजिए अगर आप श्योर है कि आप सीए बनेंगे बिकॉज ऑल्टरनेटिव जितने भी मार्केट में एमबीए सीपीए सीमा सी एफ ए एसीसीएस सब कॉस्टली है खाली आप सी एस सी एस आईसीडब्ल्यू को अननेसेसरी सब्सिडाइज करके सिस्टम में भीड़ इकट्ठा कर ले रहे हैं एंड देन आप फिर बोल रहे कि मैं सिस्टम में मैनेज नहीं कर पा रहा इतना ओवरलोड उसकी जगह जो अगर इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट्स हैं आप उनको स्पेशल सब्सिडी दीजिए उनको आधार बेस्ड लिंक करिए कि आपको सीए कर रहे हैं आप एंड आपके पेरेंट्स का इकोनॉमिक इनकम इतना नहीं है आप उनको सेपरेट स्कॉलरशिप दीजिए बट फॉर द वास्ट मेजोरिटी आई वुड नॉट माइंड अगर वो एग्जामिनर एग्जामिनेशन फी को अगर थर्टी थ्री हंड्रेड की जगह थर्टी थ्री थाउजेंड फॉर बोथ ग्रुप भी कर दें आई एम श्योर की इंडियन कंज्यूमर्स आर गोइंग टू पे अगर यहाँ पे आप बोलते हैं नहीं नहीं इंस्टीट्यूट के पास इतना पैसा है देन यू आर सेल्फ कॉन्ट्रेक्टिंग योर सेल्फ तो ये पांच सजेशन नंबर वन वेरी स्ट्रिक्ट एंट्री सो दैट इन्वर्टेड स्ट्रक्चर नहीं है यू हैव एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट एंट्रिंग द सिस्टम एंड वाई नंबर ऑफ स्टूडेंट बिकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट आफ्टर एवरी थ्री ईयर्स इन दैट को हट सेकेंड थियोरिटिकल क्वेश्चन को टेस्ट करना बंद कर दीजिए अगर आपको इंटरप्रिटेशन बेस्ड सिचुएशन दे रहा है तो एनसीक्यूज के माध्यम से केसलेट्स के माध्यम से वो हो सकता है नंबर थ्री फॉर प्रैक्टिकल पेपर्स इंश्योर दैट एवरीथिंग इज कंप्यूटर बेस्ड स्टूडेंट्स कैलकुलेट करके अल्टीमेटली दे हैव टू फीड इट इन टू वन मास्टर कंप्यूटर या मल्टीपल चॉइस दे दीजिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में और द मोर आप उसको कंफ्यूजिंग बना सकते हैं जो सीएफ या कैट करते हैं कि चार क्वेश्चन में से चार चॉइस में से दो चॉइस एकदम सिमिलर लगता है द फोर्थ थिंग एन नंबर ऑफ पीपल फिक्स कर दीजिए जो सीए फाइनल का आप रैंक दे दीजिए वन टू टेन थाउजेंड सी बन गया टेन थाउजेंड वन एंड ऑनवर्ड्स प्लीज गो एंड स्टडी फॉर द नेक्स्ट टर्म एंड आप अटेम्प्ट पे
हु हैव एक्चुअली टेकन द पेन्स टू डू इट ऐसे 5000 लोग होते हैं जो एग्जामिनर बनते हैं बट फॉर चेक्स एंड बैलेंसेस आप एक सेंट्रलाइज्ड हॉल में उनको लेके आइए मेक देम इवैल्यूएट द पेपर्स फॉर द नेक्स्ट 3 डेज मे बी यू कैन रिजॉर्ट टू प्रोफेसर्स जैसे कि आप इसका या किसी लॉ जैसे स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स में करते हैं तो वो वर्क्स डेलीगेट नहीं होगा वो पेपर बसों में चेक नहीं होगा हड़बड़ी में चेक नहीं होगा आप स्ट्रिक्टली मॉनिटर करें कि वो बंदा कितना उसका एक स्टैंडर्ड टाइम होता है एक पेपर चेक करने का उतना उस दे रहा है कि नहीं एंड देन अगर कॉज भर रहे हैं तो डजेंट मैटर यू कैन चार्ज फिफ्टी थाउजेंड रुपीज फॉर बोथ ग्रुप्स एंड अगर आपको किसी इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट्स को स्पेशल सब्सिडी देनी है यू कैन गिव इट सेपरेटली जब लोग सी के लिए पैसा दे रहे हैं इतने हाईफाई कोचिंग सेंटर्स को बीस बीस हजार दे रहे हैं तो जस्ट थर्टी थ्री हंड्रेड रुपीज में आप करके फिर बाद में बोलेंगे कि हमारी फीस कम है डजेंट हेल्प पीपल आर विलिंग टू पे प्रोवाइडेड यू गिव दम क्वालिटी सो ये मेरे पांच कॉन्क्रीट सजेशन थे आई होप अब आप इसके साथ काफी जब भी आप भी रिप्रेजेंट करें तो ऑन सिमिलर लाइन यू मेट प्रॉब्लम वॉन्ट टू गिव योर थॉट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल द बेस्ट बाय